Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, per la grazia di Dio, noi stiamo qui per leggere la parola del Signore e oggi non sarà diverso, noi leggeremo la Sacra Scrittura, ma prima però io vorrei invitarti a partecipare con noi all'incontro di preghiera che noi abbiamo durante la settimana. Durante la settimana al mattino noi abbiamo Alba Nuova Potenza nella preghiera, ma abbiamo anche alla sera l'incontro di preghiera settimanale, presenziale. Per esempio oggi che è mercoledì noi abbiamo l'incontro di preghiera a Cesena, eh, scusatemi, a Rimini e a Ravenna, quindi eh, noi vogliamo pregare, io vi darò adesso delle informazioni, e poi domani a Cesena, quindi di mercoledì a Rimini e a Ravenna, mentre invece a Cesena di giovedì. Però ti lascio adesso subito l'indirizzo e subito dopo io torno perché così noi leggeremo la parola del Signore insieme. Eccoci qua, quindi noi siamo pronti per leggere la Sacra Scrittura. Noi quest'oggi leggeremo sempre Atti degli Apostoli e noi leggeremo il capitolo 12 e il capitolo 13 di questo importantissimo libro che racconta l'inizio, la nascita della Chiesa di Cristo a Gerusalemme, ma che poi a sua volta si sta espandendo, come Gesù aveva detto in Atti capitolo 1, versetto 8, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e diventerete i miei testimoni, i miei ambasciatori a Gerusalemme, Samaria e fi Giudea fino all'estremità della terra. Quindi questo è infatti lo schema del libro di Atti degli Apostoli, Atti dello Spirito Santo che sta operando nel cuore delle persone attraverso la predicazione del Vangelo. Leggiamo quindi Atti capitolo 12, parola del Signore. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò a fe e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli asimi. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione affidandolo alla custodia di quattro picchetti, di quattro soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati legato con due catene e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo battendo il fianco a Pietro lo svegliò dicendo «Alzati presto!» e le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse «Vestiti e mettiti i sandali!» e Pietro fece così. Poi disse ancora «Mettiti il mantello e seguimi!» Ed egli uscito lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per l'opera dell'angelo, credeva infatti di avere una visione. Come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì davanti a sé, a loro Uscirono e si inoltrarono per una strada e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro rientrato in sé disse, ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. Pietro dunque, consapevole della situa situazione, andò a casa di Maria 
madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Dopo aver bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Rode si avvicinò per sentire chi era. E riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunciare che Pietro stava davanti alla porta. Quelli le dissero, tu sei pazza, ma ella insisteva che la cosa stava così, ed essi dicevano, è il suo angelo. Perciò per, per Pietro intanto continuava a bussare, quando ebbero aperto lo videro e rimasero stupiti. Puoi immaginare la scena? Ma egli con la mano fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse, fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli. Quindi uscì e se ne andò in un altro luogo. Fattosi giorno, i soldati furono molto agitati perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Erode lo fece cercare, non avendolo trovato, processò le guardie e comandò che fossero condotte al supplizio. Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea. Erode era fortemente irritato con i Tiri e i Sidoni, ma essi di comune accordo si presentarono a lui. E guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re e chiesero pace perché il loro paese riceveva i vivere dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode indossò l'abito regale sedutosi sul trono, tenne loro un pubblico discorso e il popolo acclamava «Voce di un Dio e non di un uomo». E in quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio. E roso dai vermi morì. Intanto la parola di Dio progrediva e si diffondeva sempre di più. Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco. Ora noi leggeremo il capitolo 13 del libro di Atti degli Apostoli. Nella chiesa che era ad Antiochia, C'erano profeti e dottori, Barnaba, Simeone, detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico di infanzia di Erode, il tetrarca e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Imposto loro le mani, appunto, li lasciarono partire. Essi, dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là salparono verso Cipro. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Poi attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un tale mago e falso profeta giudeo di nome Bar Gesù, il quale era con il proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi chiamati a sé Barnaba e Saulo chiesero di ascoltare la parola di Dio. Ma Elima, il mago, questo è il significato del suo nome, faceva loro opposizione cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Paolo, detto anche Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse, «O oh, uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore?» Ecco. Ora la mano del Signore è su di te e sarai cieco per un certo tempo senza vedere il sole. In quell'istante l'oscurità e tenebre piombarono su di lui e andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette colpito dalla dottrina del Signore. Paolo e i suoi compagni, imbarcatisi a Pafo, arrivarono a Perga di Panfilia, ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. 
Essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antioquia, di Pisidia, ed entrati di sabato nella sinagoga si sedettero. Dopo la lettura della legge dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro, fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse, Israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri, fece grande, il popolo, fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese d'Egitto e con il braccio potente lo trasse fuori. E per circa 40 anni sopportò la loro condotta nel deserto. Poi dopo aver distrutto sette nazioni nel paese di Canaan, distruì, distribuì loro come eredità il paese d'Egitto. Di quelle. Dopo queste cose, per circa 450 anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. In seguito chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per un periodo di 40 anni. Poi lo rimosse e suscitò loro come re Davide, al quale rese questa testimonianza. Io ho trovato Davide, figlio di Esse, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio ha suscitato a Israele un salvatore nella persona di Gesù. Giovanni, prima della venuta di lui, aveva predicato il battesimo del ravvedimento e tutto il popolo di Israele. E quando Giovanni stava per concludere la sua missione disse «Che cosa pensate voi che io sia? Io non sono il Messia, ma ecco dopo di me viene uno al quale io non sono degno di slacciare i calzari. Fratelli miei, figli della discendenza di Abramo e tutti voi che avete timor di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Infatti gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi non hanno riconosciuto questo Gesù e condannandolo adempirono le dichiarazioni dei profeti che si leggono ogni sabato. Benché non lo trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. E dopo aver compiuto tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo deposero in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti. E per molti giorni egli apparve a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali ora sono i suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi portiamo il lieto messaggio che ha la promessa fatta ai padri. Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, Risuscitando Gesù, come anche è scritto nel Salmo, secondo, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, siccome io lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia più a tornare alla decomposizione, Dio ha detto così, io vi manterrò le sacre e fedele promesse fatte a Davide. Difatti, Egli dice altrove, tu non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Or, Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, si è addormentato ed è stato unito ai suoi padri e il suo corpo si è decomposto. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito la decomposizione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati. E per mezzo di Lui chiunque crede è giustificato per tutte le cose dei quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Guardate dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti. Guardate, o oh disprezzatori, stupite e nascondetevi perché io compio un'opera ai giorni vostri, un'opera che voi non credeste se qualcuno ve la raccontasse. Mentre uscivano furono pregati di parlare di quelle medesime cose il sabato seguente. Dopo che la riunione fu, si fu sciolta, molti giudei e proseliti P seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li convincevano a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Ma i giudei, vedendo la folla, furono, furono pieni di invidia e bestemmiando 
contraddicevano le cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza, era necessario che, per, che a voi per primi si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la rispingete e non ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri. Così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo, io ti ho posto come luce dei popoli perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Gli stranieri udendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero e la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei Istigarono le donne pie e ragguardevoli e innotabili della città, scatenando una persecuzione contro Paolo e Barnaba, che furono cacciati fuori dal loro territorio. Allora essi, scossa la polvere dei piedi contro di loro, andarono a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo parola del nostro Signore. Quindi noi abbiamo visto qui la potenza di Dio, l'amore del Signore, la potenza del Vangelo. Noi abbiamo visto anche la persecuzione contro uh, questo uomo apostolo di Cristo Paolo e suo uh, compagno di viaggio missionario Barnaba, anche lui un servitore del Signore. Ma vedete, noi dobbiamo continuare a predicare la parola se tu sei in Cristo. Se tu non sei in Cristo, credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Ti do di nuovo l'appuntamento per l'incontro di preghiera questa sera alle 20 a Rimi oppure alle ore 19.30 a Ravenna. Rimane nella pace del Signore, ti aspetto domani per la lettura della parola di Dio, se il Signore così vorrà nel nome di Gesù. Forte abbraccio, un santo bacio in Cristo Gesù.